ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹஸ்பர் டாகிஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் அப்படின்ற ஒரு ஃபவுண்ட் ஃபுட்டேஜ் மூவி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபவுண்ட் ஃபுட்டேஜ்னா ஒன்றும் கிடையாது கையில் கேமரா வச்சுட்டு ஆட்டிக்கிட்டே எடுத்துட்டுருப்பாங்க இல்லையா பேரனார்மல் ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்புறம் இது வந்து எதை பற்றின படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஃபுட் அப்படின்ற ஒரு கிரியேச்சரை பற்றின படம் தான் பிக் ஃபுட்னா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு கொரிலா டைப்பில் இருக்கிற ஒரு கிரியேச்சர் நார்த் அமெரிக்காவில் வந்து அது உண்மையிலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புறாங்க அது உண்மையிலே இருக்கா இல்லையான்றதெல்லாம் இன்னொரு டாபிக் நம்ம இப்போ அவங்க படத்துக்குள்ளே போயிடலாம் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க ஈஸ்டர்ன் டெக்ஸாஸ் இருக்கிற அவங்க அங்கிளுடைய கேபினுக்கு வந்து அங்கே போய் தங்கி வீக்கெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு போறாங்க அப்போ வந்து போற வழியில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஒர்க்ஸ் அவங்க வந்து அந்த பட்டாசு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு போறாங்க அப்போ போறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதோ இடிச்சிருக்காங்க அந்த சீனே சூப்பராக இருக்கும் நைட் டைம்ல போயிட்டு இருப்பாங்க போயிட்டு இருக்கும்போது எதோ ஒன்று இடிச்சிருவாங்க எதெல்லாம் அடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க ஆனால் அங்கே பார்த்தா எதுவுமே இருக்காது கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து லாங்கில் ஏதோ ஒரு சவுண்டு ஒன்று கேட்குது ஏதோ அழுகிற மாதிரி செய்யோ மிருகத்தை தான் அடிச்சிட்டு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க கிளம்பி போயிடுவாங்க பட் அங்கே வந்து கிளம்பி போய் பார்த்தாக்க அங்கே வந்து இவங்களுக்கு ஒரு ஷாக் இருக்கும் அவங்க அங்கிளுடைய அந்த கேபின் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிருக்கும் அங்கே வந்து தங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையிலே இருக்காது ஸோ வைல்டு போர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காட்டு பணியில் அங்கே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு நைட் மட்டும் கார்ல ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் மறுநாள் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க மறுநாள் காலில் வந்து இவங்க வந்து நல்லா ஸ்விம்மிங் ஃபூலில் போய் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்போ இவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு எதையோ ஒன்று பார்ப்பார் எதையோ ஒன்று ஓடுற மாதிரி ஒன்று பார்ப்பார் என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க சரி அந்த கேபின் அன்றைக்கு நைட் என்ன பண்ணுவாங்க கேபின்ல அங்கங்க கேமரா வந்து இவங்க எடுத்துட்டு போன அந்த கேமரா எல்லாம் வந்து வச்சுட்டு அதுல இருந்து பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு சவுண்ட் ஒண்ணு வரும் அன்னைக்கு நைட்டு பயங்கரமா இருக்கும் அந்த சவுண்ட் கேட்கறதுக்கு வித்தியாசமா இருக்கும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கேட்காத மாதிரி ஒரு சவுண்ட் இருக்கும் அந்த சவுண்ட் இதுவே படத்துக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளுங்க அவ்வளோ அருமையா இருக்கும் ஸ்கிரீன் பிளே அப்புறமா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சவுண்ட் கேட்டுட்டு இவங்க வந்து என்னன்னு செக் பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒன்று ஒரு உருவம் ஒன்று கருப்பா முடி உடம்பு ஃபுல்லாக முடி இருந்துட்டு ஒரு சவுண்ட் ஃபீட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு உருவம் வந்து இவங்களை நோக்கி எப்படியே வரும் இவ் இவங்க வந்து என்ன என்ன அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒழிஞ்சிட்டு அந்த அது வந்து அப்படியே கதவு திட்டம் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு நைட் விஷன் கேமரா இருக்குல்ல நைட் விஷன் கேமரா வச்சு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்போ செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சட்டனாக அப்படியே வரும் பாருங்களேன் அப்படியே என்ன நம்ம அப்படியே அந்த சீன் நான் அப்படியே உண்மையே மறந்து போயிடுறேன் அப்படியே அந்த சீன் நீங்கள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் அது வந்து ஓடி போயிடும் அந்த அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் மறுநாள் காலையில் இவங்க வந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக பார்ப்பாங்க எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக இவங்க இவங்க கார் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அங்கே அவங்க அங்கேருந்து நடந்து தான் வந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த அந்த இடத்துல இவங்க திரும்பி போய் பார்க்கும்போது அவங்க கார் அப்படியே உடஞ்சி அப்படியே சுக்குநூறாக கிடக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க திருப்பியும் இவங்க வீட்டுக்கு வந்து அப்போ தான் அவங்க பிரைன்றவரை வந்து உண்மையே சொல்லுவார் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் உங்கள் அங்கிளுடைய பர்மிஷன் நான் கேட்டு வரல எங்கள் அங்கிளுடைய இதை சாவியை வீட்டுடைய சாவியை நான் திருடி தான் வந்தேன் இப்போ வந்து நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்றத யாருக்கும் தெரியாது ஸோ நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கும் யாரும் வரப்போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இவங்க எப்படி தப்பிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் படம் இந்த படம் வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட்டான படம் இந்த படம் அவசியம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஃபவுண்ட் ஃபுட்டேஜ் ஹாரர் மூவின்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் அந்த கேமரா ஆட்டும்போது கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக தெரியல ஆனால் வந்து அதையும் தாண்டி இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து எப்படி தப்பிச்சாங்க லாஸ்ட்டில் என்ன ஆகுது அப்படின்றதுலாம் எத்தனை பேர் தப்பிச்சாங்க அப்படின்றது ஒரு படம் இந்த மாதிரி பிக் ஃபுட்டுன்ற கேரக்டரை வச்சு நிறைய படம் வந்து எவ்வளோ படம் வந்திருந்தாலும் இந்த படம் வந்து உண்மையிலே ஒரு ஸ்பெஷல் படம்னு சொல்லலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஹோப் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த ரிவ்யூ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரிவ்யூ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்